நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஏர்போர்ட்டில் எந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டி செக்கிங்லாம் இருக்குமோ அதே அளவுக்கு செக்யூரிட்டி செக்கிங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் கொண்டு வர போகிறாங்க அதில் என்னெல்லாம் டீட்டெயில்லாம் உள்ளே கொண்டு வர போகிறாங்க எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நம்ம ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா டக்குன்னு போனோன்னே டிக்கெட் எடுத்து போயிலாம் உட்காந்து போயிட முடியாது இல்லையா நம்ம டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டாக இருந்தாலும் சரி இன்டர்நேஷனல் ஃப்ளைட்டாக இருந்தாலும் சரி இன்டர்நேஷனல் ஃப்ளைட்டாக இருந்தால் நமக்கு நார்மல் செக்கிங் முடிஞ்சு போர்டிங் பஸ் வாங்கின பிறகு இமிகிரேஷன் செக்கிங் முடிஞ்சு அப்புறம் திரும்ப செக்யூரிட்டி செக்கிங் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு போக முடியும் டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டாக இருந்தால் இமிகிரேஷன் மட்டும் இருக்காது ஆனால் மற்ற செக்கிங் எல்லாமே இருக்குங்க இதுக்காகவே நம்ம ஒரு ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவராவது நம்ம பிஃபோராக போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்போம் இந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டி செக்கிங் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்லையும் கொண்டு வர போகிறாங்க ஆரம்ப கட்டமாக இரநூத்தி ரெண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து பிளான்லாம் ரெடி பண்ணதா சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக ஹலகாபாத் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த கும்ப மேலாக்கே இந்த செக்யூரிட்டி செக்கிங் எல்லாமே வந்துடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அலகாபாத் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஹூப்ளி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லையும் இதற்கான ஆரம்ப கட்ட வேலைகளை வந்து ஆல்ரெடி தொடங்கிட்டாங்க இதை பற்றி ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸோட டேரக்டர் ஜெனரல் அருண்குமார் அவர்கள் சொல்லும்போது ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் சீல் பண்ணிடும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சுற்றிலும் காம்பவுண்ட் வால் வந்து உருவாக்கப்படும் பெர்மனன்ட் பவுண்டரி வாலாக அது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் என்ட்ரி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத ஆராய்ச்சி என்ட்ரி வந்து உருவாக்கப்படும் அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு தனியாக ஒரு என்ட்ரி இருக்கும் அது வந்து ஆர்பிஎஃப் கவனத்தில் வச்சுக்கிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து எடுத்தோடனே நேரடியாக இனிமேல் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து போகவே முடியாது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப கட்ட செக்கிங் இருக்கும் இந்த செக்கிங் வந்து ரேண்டமில் தான் நடக்கும் அதுக்காக நீங்கள் எல்லாருமே ஏர்போர்ட்டில் வர மாதிரி ஒன் ஹவர் பிஃபோரா இல்லை டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோரா வரணுமான்லாம் பயப்பட தேவையில்ல ஆனாலும் இந்த செக்யூரிட்டி செக்கிங்காக ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நீங்கள் முன்னாடி வந்தாகணும் அப்போ தான் நீங்கள் ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் அவர் பேசும்போது ஹூப்ளி மற்றும் அலகாபாத் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இதுக்கான வேலைகள்லாம் தொடங்கிட்டாங்க மேலும் இரநூறு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு இதுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் தயாராகவே இருக்குது அங்கேயும் கூடிய சீக்கிரம் வேலைகள்லாம் ஆரம்பிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு இது இப்போ கொண்டு வரப்பட்ட பிளான் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே இன்டெகிரேட்டட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் செக்யூரிட்டியை வந்து ரொம்ப பலப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காகவே கண்காணிப்பை பலப்படுத்தணுன்றதுக்காகவே ரயில்வேனால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வேலை அப்படின்னு தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காரு செக்யூரிட்டியாக இந்த அளவுக்கு பலப்படுத்துறதுனால இந்த செக்யூரிட்டிக்கு பணியாட்கள் தேவைப்படுவாங்க அதிகாரிகள் தேவைப்படுவாங்க அதுக்காக ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் யாரும் நினச்சிடாதீங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம் இன்டெலிஜென்ட் அதாவது டெக்னாலஜியை தான் நிறையா நாங்கள் உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் அதனால் மேன் பவர் இங்கே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் இதுக்காக எதுவும் சிறப்பாக வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காருங்க இந்த புது திட்டத்தில் சிசிடிவி கேமரா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் நம்ம பேகேஜ் அண்ட் லக்கேஜ் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது பாம் டிடெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்போசல் ஒவ்வொரு பர்சனையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுன்னு பலவிதமான செக்கிங் இருக்க போதுங்க இந்த ஐஎஸ்எஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு அப்ராக்சிமேட் அமௌண்ட் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி இந்த இது வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு எல்லாருக்குமே சந்தேகம் இருக்கும் ஆனால் பீக் ஹவர்ஸ்லேயும் மக்கள் வந்து எதுவும் டென்ஷன் இல்லாமல் ஈஸியாக இதை கடந்து போகிறதுக்காக லேயர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வந்து அடாப்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இந்த ஐஎஸ்எஸ் ப்ராஜெக்டோட ஒரு அப்ராக்சிமேட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி மேலும் ஒரு பீக் ஹவர்ஸில் எல்லாம் தீபாவளி பொங்கல்னால் நிறைய கூட்டம் வரும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கிறதுக்காக லேயர் செக்யூரிட்டி தான் அங்கே வந்து அடாப்ட் பண்ண போகிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக டென்ஷன் இல்லாமல் அவங்க ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு உதவ முடியுமோ அதுக்கான மூலக்கூறுகளை வந்து ஆராய்ச்சிட்டு இருக்கோம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதில் மேலும் ஒரு சிறப்பம்சமாக ரியல் டைம் ஃபேஸ் ரெக்கக்னைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதன் மூலியமாக ஏதாவது குற்றவாளிகள் உள்ளே வராங்கன்னா உடனே உடனே ஆர்பிஎஃப்க்கு வந்து அவங்கள ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த செக்கிங் வந்து ஏர்போர்ட்டில் நடக்கிற மாதிரி எவ்ரி பர்சனையும் செக் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த செக்யூரிட்டி செக் வந்து ஒரு ரேண்டமாக தான் நடக்கும் ஆனால் அந்த ரேண்டம்லேயும் ஒவ்வொரு எட்டாவது அல்லது ஒன்பதாவது பர்சன் வந்து கண்டிப்பாக செக்கிங்க்கு உட்படுத்தப்படுவார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏர்போர்ட் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட இடம்
அவங்களுக்கு எந்தவித செக்கிங்கும் இல்லாமல் ஏறுவாங்களே அப்படின்ற கேள்வியும் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி மொத்தத்தில் இந்த செக்யூரிட்டி செக்கிங் எந்த அளவுக்கு நடைமுறையில் சாத்தியமாக வருதுன்றதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து இந்த செக்கிங்காக நீங்கள் இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு எப்படினாலும் வேறு வேறு இடத்துல வந்து மக்கள் செக் பண்ணாத மக்களும் வர தான் போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான கருத்துக்களையும் முன் வச்சுருக்காங்க மொத்தத்தில் ஒவ்வொரு ரயில்வே ஸ்டேஷனும் எப்போ ஏர்போர்ட் மாதிரி மாறுதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டி நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்